হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক এই টিউটোরিয়াল আমি যে জিনিসটা শেখাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে হোম ট্যাবের আন্ডারে যে ফন্ট রিবন বার আছে রিবন বারের আন্ডারে যে টুলগুলো আছে টুল বা অপশন আছে প্রত্যেকটা অপশন নিয়ে আমি আপনাকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব এই টিউটোরিয়ালে আর এইখানে একটা সেলে আমি স্কুল অফ স্কিল লিখে রাখছি এই সেলটাতে আমি এই টুলগুলো অ্যাপ্লাই করব আর এই যে ফন্ট রিবন বারের আন্ডারে যে টুলগুলো আছে টুলগুলো মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট ওয়ার্ডেও আপনি আসতে দেখবেন আর আপনি ওইখান থেকেও যদি জেনে থাকেন তাহলে ভেরি গুড আর যদি না জেনে থাকেন তাহলে এই টিউটোরিয়ালটা আপনার জন্য তাহলে চলেন শুরু করি ফন্ট রিবনের আন্ডারে যে টুলগুলো আছে সেই টুলগুলো অ্যাপ্লাই করতে হলে সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে যে সেলে আমি অ্যাপ্লাই করব সেই সেলটা সিলেক্ট করে নিতে হবে আমি এই সেলে অ্যাপ্লাই করতে চাই এই সেলটা আমি সিলেক্ট করলাম এখন প্রথমে যে টুলটা দেখাবো সেটা হচ্ছে ফন্ট এইখানে যাওয়ার পর আপনি বিভিন্ন ফন্ট বিভিন্ন টাইপের ফন্ট পাবেন এখানে দেখেন প্রিভিউ দেখাচ্ছে এখানে স্কোল করে নিচে নামলে আমার অনেক ধরনের ফন্ট এখানে আছে এখানে আপনি যে কোনো একটা আপনার পছন্দ মতো আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারবেন আর এখান থেকে যদি আপনার কোনো ফন্ট পছন্দ না হয় তাহলে আপনি ওই বিভিন্ন ফন্টের বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আর ওয়েবসাইট খুঁজে না পেলে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমি কিছু ফন্টের ওয়েবসাইট দিয়ে দিয়েছি ওইখান থেকে আপনি ফন্ট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন ফন্ট ডান সাইডে এই যে যে অপশনটা আছে এটা হচ্ছে ফন্টের সাইজটাকে কন্ট্রোল করে দেখেন এখানে বড় ছোট হচ্ছে আপনাকে প্রিভিউ দেখাচ্ছে এখান থেকে আপনি আপনার ডিজার্ট যে সাইজটা সেটা আপনি নিয়ে নিতে পারবেন আর তার ডান সাইডে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে এটাও ফন্ট সাইজকে কন্ট্রোল করে ইনক্রিজ ফন্ট সাইজ এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে আপনার ফন্ট সাইজকে বৃদ্ধি করে আর তার ডান সাইডে আছে হচ্ছে ডিক্রিজ ফন্ট সাইজ অর্থাৎ এটা আস্তে আস্তে আপনার ফন্ট সাইজকে কমিয়ে দেয় আর এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন বি আই ডি এখানে বিটা হচ্ছে আপনার এই লেখাটা বোল্ড হয়ে যাবে দেখেন বোল্ড হয়ে গেছে আর এটা সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখানে একটা কালার শো করতেছে অর্থাৎ এর অর্থ হচ্ছে আপনার এটা সিলেক্ট হয়েছে এটা দেখাচ্ছে ডান সাইড দেখতে পাচ্ছেন আই এটা হচ্ছে ইটালিক ফর্মে আপনি যদি নিতে চান তাহলে এটা ইটালিক ফর্ম আর দেখেন এখানে যখন আমি মাউসটা রাখতেছি তার সাথে সাথে এখানে কন্ট্রোল আই ইটালিক কন্ট্রোল আই দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে শর্টকাট যদি আপনি ইটালিক করতে চান শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল আই আর যদি বোল্ড করতে চান তাহলে তার শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল বি এরপর এইখানে দেখেন এই যে আন্ডার লাইন এখানে যেটা আছে আন্ডার লাইন এটা নিচে আপনি এই লেখাটা নিচে যদি আন্ডার লাইন করতে চান তাহলে এখানে আন্ডার লাইন করতে পারবেন তারপরে আছে এখানে ডাবল আন্ডার লাইন এখানে নিচে লেখাটা নিচে ডাবল আন্ডার লাইন হবে আবার আপনি এইগুলো যেগুলোকে সিলেক্ট করছেন এগুলোকে যদি রিমুভ করতে চান তাহলে যেটা সিলেক্ট করছেন তারপর আবার ক্লিক করবেন বোল্ড বোল্ডের উপর আমি আবার ক্লিক করলাম এটা আবার রিমুভ হয়ে গেছে এভাবে আপনি যেগুলো রিমুভ করতে চান সেগুলোর উপর ক্লিক করবেন এটা রিমুভ হয়ে যাবে এরপরে এই ডান সাইড এ যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে বর্ডার আমরা এই যে সেল এই সেল গুলো যদি আমি বর্ডার দিতে যাই তাহলে আমার এই টুলটা ইউজ করতে হবে দেখেন এই যে টপ বর্ডার টপ বর্ডার মানে হচ্ছে এখানে এই যে টপে একটা বর্ডার সে ক্রিয়েট করে দিয়েছে এভাবে আরো অনেক বর্ডার আছে এখানে যে সেলগুলোতে আপনি বর্ডার করবেন সেই সেলগুলো আগে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন তারপরে এই বর্ডার গুলো আপনি অ্যাপ্লাই করবেন এই যে ওয়াল বর্ডার এখানে ওয়াল বর্ডার দিলে এই যে সব জায়গা বর্ডার ক্রিয়েট হবে তারপরে এখানে বিভিন্ন টাইপের বর্ডার আছে আপনি এখানে এক একটা সিলেক্ট করে দেখবেন খুবই মজার জিনিস তারপরে ড্রো বর্ডার আছে ড্রো বর্ডারটা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র বর্ডার ক্রিয়েট করবে আমি এখানে নিজে এঁকে দিতে পারবো মাউসের লেফট সাইড ক্লিক করে ধরবেন এবং এরকম যে বর্ডার পর্যন্ত আপনি এই বর্ডারটা ক্রিয়েট করবেন সেই বর্ডার পর্যন্ত মুভ করবেন এটা শুধুমাত্র বর্ডার এই বর্ডারটা ক্রিয়েট করবে এখন যদি আমি গ্রিড লাইন করতে চাই এই বর্ডারের নিচে আছে ড্রো বর্ডার গ্রিড অর্থাৎ যে সেলগুলো আপনি সিলেক্ট করবেন প্রত্যেকটা সেলে আপনার গ্রিড লাইন দিবে গ্রিড লাইন এরপরে নিচে আছে ইরেস বর্ডার এখান থেকে আপনি এই বর্ডার গুলো রিমুভ করতে পারবেন মাউসের লেফট সাইড ক্লিক করে ধরবেন আর যে বর্ডার গুলো আপনি ক্রিয়েট করছেন ওই বর্ডার গুলোর উপর নিয়ে যাবেন এই বর্ডার গুলো রিমুভ হয়ে যাবে এরপরে এর নিচে আছে লাইন কালার অর্থাৎ এই যে বর্ডার বা লাইন যে সিলেক্ট করবেন গ্রিড এর কালার যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে করতে পারবেন এই যে আমি রেড কালার নিলাম এখন আমি যদি মাউসের লেফট সাইড ক্লিক করে ধরে যে পেনের মতো যে আইকনটা আছে এই আইকনটা নিয়ে মুভ করবো তাহলে সে পর্যন্ত যে পর্যন্ত মুভ করবো সে পর্যন্ত এই গ্রিড লাইন সে ক্রিয়েট করে দিবে এরপর লাইন স্টাইল এখান থেকে আমি লাইন কিরকম চিকুন হবে
যেভাবে এই বর্ডারগুলো আমি করতে পারবো ক্রিয়েট করতে পারবো এখন আমি এই বর্ডারগুলো সবগুলো রিমুভ করে দিব জাস্ট এই সবগুলো সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর এখানে যদি আমি নো বর্ডার দিই তাহলে এটা রিমুভ হয়ে যাবে আর এইখানে ক্লিয়ার অপশন আছে একটা ক্লিয়ার এই ক্লিয়ার ফর্মেট এই ক্লিয়ার ফর্মেট যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন তাহলে এই বর্ডারগুলো রিমুভ হয়ে যাবে এখন এই বর্ডারের ডান সাইডে যে জিনিসটা আছে সেটা দুইটা জিনিস আছে দুইটাই একটা কালার কালার কন্ট্রোল করে আপনি বুঝতে পারতেছেন একটা হচ্ছে দেখেন আইকন দেখে আপনি কি বুঝতেছেন একটা বালতির ভিতরে বালতি থেকে কালারগুলো দিচ্ছে আর একটা হচ্ছে একটা লেটার লেটারের নিচে কালার অর্থাৎ এই লেটারের নিচে কালার মানে হচ্ছে লেটার যে লেটার থাকবে বাটার ডাটা থাকবে সেই ডাটার কালার আমি যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে আমার এই অপশনটা ইউজ করতে হবে আর এটা হচ্ছে আমার সেলের ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একটা একটা করে দেখাই এইখানে যদি আমি এই কালারটা নিতে চাই তাহলে এখানে সিলেক্ট করব এই কালারটা আপনার দিয়ে দিবে এখানে আর এখানে আর একটা জিনিস আছে যে মোর কালার এই যে মোর কালারের আন্ডারে আবার দুইটা অপশন আছে আমি প্রথমে কাস্টমটা দেখাই এখান থেকে আপনি এই যে জিনিসটা এই জিনিসটা এই টুলটা বা এই আইকনটাকে আপনি মুভ করে এখান থেকে যে কোনো একটা কালার আপনি নিতে পারবেন এই যে এটা সিলেক্ট করলেন এই কালারটা আবার গাঢ় নিবেন না হালকা নিবেন এটা আপনি এখান থেকে মুভ এখান থেকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন আর এখানে দেখেন শো করতেছে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে নিউ আর কারেন্ট অর্থাৎ আপনার এখানে যে কালারটা আছে সে কালারটা এখানে শো করতেছে আর এখানে থেকে যে কালারটা আপনি সিলেক্ট করতেছেন সেটাও এখানে শো করতেছে এতে করে আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন আর বুঝতে পারবেন যে কোন কালারটা আপনার জন্য বেটার হবে আমি এটা ওকে দিই যে হয়ে গেল আর একটা অপশন আছে এখানে যে মোর অপশন মোর কালারের আন্ডারে যে স্ট্যান্ডার্ড এখানে বিভিন্ন ধরনের কালার এখানে দেওয়া আছে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা কালার এভাবে ক্লিক করে নিতে পারবেন আর এখানে আগের মতো নিউ কালার কারেন্ট কালার শো করতেছে কম্পেয়ার করে আপনি বুঝতে পারবেন কোন কালারটা আপনার জন্য বেটার হবে এখন এই এটার বাম পাশে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফিল কালার এটা হচ্ছে আপনার এই যে সেল আপনি সিলেক্ট করবেন ওই সেলের ব্যাকগ্রাউন্ড এর কালারটা কন্ট্রোল করবে এখানে দেখেন যে কোনো একটা আমি কালার নেই যে এই কালারটা নিলাম আপনার এই সেলের ব্যাকগ্রাউন্ডটা সেই কালারটা দিয়ে দিছে আর এখানেও ঠিক এই মোর কালার একটা অপশন আছে আগের মতোই স্ট্যান্ডার্ড কাস্টম আপনি এটা আর ঠিক আগের মতোই জিনিসটা আমি আর এটা দেখালাম না এখানে আর এখানে নো ফিল দিলে আপনার যে আগের কালারটা ছিল এটা আর কি রিমুভ হয়ে যাবে আর একটা জিনিস দেখাই যে জিনিসটা আপনার ভুল হতে পারে সেটা হচ্ছে এখানে আমি যে সেলগুলো আমি কালার দিব সে সেলগুলো আগে সিলেক্ট করবো তারপরে কালার গুলো দিব এখন প্রথম প্রথম আমার যে ভুলটা হতো প্রথম প্রথম যখন এক্সেল কাজ করতাম তখন এই কালার গুলো সিলেক্ট করে যদি রিমুভ করতে চাই তাহলে আমি ডিলেট বাটন প্রেস করতাম ডিলেট বাটন প্রেস করলে কালার গুলো রিমুভ হয় না আমার যে জিনিসটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই সেলগুলো আপনি সিলেক্ট করবেন সেলগুলো সিলেক্ট করার পর এখানে নো ফিলে যাবেন অথবা এখানে দেখেন এই সেলগুলো সিলেক্ট করার পর এখানে ক্লিয়ার অপশন আছে ক্লিয়ার ওয়াল দিয়ে দিবেন ক্লিয়ার ওয়াল দিলে আপনার এইগুলো রিমুভ হয়ে যাবে আর এই ক্লিয়ার অপশনটাও এখানে দেখিয়ে দিই আমি একটা কালার সিলেক্ট করি দেখেন ক্লিয়ারের ওয়াল দিলে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে পুরাটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে আপনার ভিতরে যে ভ্যালু গুলো বা ডাটা বা লেটার ছিল সে পুরাটাই সে রিমুভ করে দিবে আর ক্লিয়ার ফর্মেট যদি দেই তাহলে এই সেলের যে ফর্মেট ছিল এবং এই লেটার গুলোতে যে ফর্মেট ছিল সে সেই ফর্মেটটাকেও সে রিমুভ করে দিবে আর আছে ক্লিয়ার কন্টেন্টস আর এই ক্লিয়ার কন্টেন্টস এ যদি আপনি প্রেস করেন ক্লিক করেন তাহলে এই ভিতরে যে সেলের ভিতরে যে ডাটা গুলো থাকবে বা ভ্যালু থাকবে সেই ভ্যালু গুলা সে ডিলেট করে দিবে এবং আপনার শুধু সেলের ফর্মেটটা এখানে থাকবে ধন্যবাদ